దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగా ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ దట్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ ఫర్ అస్ అండ్ ఆల్సో వీ టు రిమెంబరింగ్ యూ ఆల్ ఇన్ అవర్ డైలీ ప్రేయర్స్ మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి చాలా వందనాలు ప్రియులరా మీకోసం మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతిదినం ప్రభు మహాకృపం బట్టి మరొక దినాన్ని దేవుడు మన జీవితాల్లో ఇచ్చినందుకు తన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి మొదటిగా ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ దిన ముందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనము గడిచిన నాలుగు దినాలుగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి దిన ముందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా దేవుని యొక్క వాక్యము అనేటువంటిది ఎనిమిదవదిగా ఎస్వా చుకాట్ ఖడ్గము వంటిది ఖండించే ఖడ్గము వంటిది అనే విషయాన్ని చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండు అంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కేళ్లను మూలుగను విభజించున్నంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది ఐ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఏసయ్య చదువుబడిన జీవం కలిగిన వాక్యం ద్వారా ప్రభువ నాతో ఈ ఉదయకాల మందు నీ వాక్యం వినిచున్నాం మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావంలోని మీరు పొంది మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఎటువంటి అబద్ధ బోధలకు తప్పుడు ప్రవక్తల చేత మోసపోకుండా ఉండే జీవితాలనిచ్చి నడిపించమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దినాలు మనం ఏడు విషయాలు నేర్చుకున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యము అనేటువంటిది మొదటిగా శుద్ధి వంటిది అయి ఉన్నదని బండను బద్దలు కొట్టే శుద్ధి వంటిది అయి ఉన్నదని రెండవదిగా దహించే అగ్ని వంటిదిగా ఉందని ఏ ఫై టు రిఫైన్ మూడవదిగా ఏ మిర్రర్ టు రిఫ్లెక్ట్ అద్దము ప్రతిబింబించే అద్మును అద్దమును పోలినదిగా ఉందని నాలుగవదిగా సీ టు మల్టిప్లై విస్తరించేటువంటి ఒక విత్తనాన్ని పోలినదిగా ఉంది అని ఐదవదిగా ఎ లావర్ టు క్లాన్స్ పెద్ద తొట్టి గంగాళము అంటే నీటిని కడుగు కొనటానికి ఆనాడు ప్రత్యక్ష గోడారములు ఏర్పరచినటువంటి ఆ గంగాళం ఇత్తడి గంగాళం వాళ్ళే దేవుని వాక్యము ఉందని ఆరవదిగా ఎ ల్యాంప్ టు గైడ్ మన త్రోవలో మనకు వెలుగై నడిపించే దీపముగా దేవుని వాక్యం ఉందని ప్రభు మహాప్రభుని బట్టి గడిచిన దిన మందు ఏడవదిగా రెయిన్ అండ్ స్నో టు రిఫ్రెష్ ఆకాశము నుండి కురిసే వర్షము హిమం వలె భూమిని తడుపుటకు వచ్చి విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని భుజించిన వానికి ఆహారాన్ని ఇచ్చేటువంటిదిగా ఉంది అని ప్రభు మహాకృపలో దేవుని మాటను దేవుని వాక్యముల గురించి మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎనిమిదవదిగా దేవుని యొక్క వాక్యము ఎస్వా చుక్కాట్ ఎస్వా చుక్కాట్ దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది ఖండించే ఖడ్గాన్ని లాగా ఉంది అని చెప్పని ప్రిలారా అపోజిట్ అయిన పౌలు హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రికలో నాలుగో అధ్యం పన్నెండో వచ్చినంలో అంటూ ఉన్నాడు అయితే ఆ మాటలో ఉన్నటువంటి ఒక భావాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి మనిషిలోనూ ప్రాణం ఆత్మ దేహం ప్రాణాత్మ దేహాలు మూడు శరీరము ప్రాణం ఉంటుంది ఆత్మ అనేది ఉంటుంది ఈ మూడు ప్రియులర ప్రత్యేకంగా ఈ మూడింటిలో శరీరం అనేది బాహ్యంగా ఉంటే ప్రాణము ఆత్మ అనేటువంటిది ఇన్నర్ బీయింగ్స్ అనమాట లోపల అంతరంగికంగా ఉండేవి రెండు ఈ రెండింటినీ విభజించటం అంటే అది సామాన్యమైన సంగతి కాదండి అది సర్వసాధారణమైన సంగతి కాదు ఎందుకంటే ప్రియుల పన్నెండో వచ్చినంలో ఒక మాట చక్కని పోలిక పోల్చి మాట్లాడుతున్నాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో గ్రంథకర్త ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించున్నంత మట్టుకు దూరుచు ఈ ఖడ్గానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దేవుని వాక్యమనే ఈ రెండు అంచుల వాడి గల ఖడ్గానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కీళ్లను విభజించున్నంత మట్టుకు ప్రిలరా 
కీళ్ళకు ఉండే ఆ జాయింట్ని మనం గమనిస్తే ఆ మూలుగు మధ్యలో దాన్ని కట్ చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి ఎలాంటి షార్ప్గా ఉన్న కత్తి కూడా కట్ చేయలేనంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఆ జాయింట్స్ అనేటువంటివి ఆ కీళ్ళు అనేటువంటివి ఆ మూలుగును కలిగిన ఆ ప్రదేశం అనేటువంటిది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సందర్భంలో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాంట్గా నేను అర్థం అవడానికి చెప్తాను ఒక చెట్టును మనం ఒకవేళ పల్లెటూరులో గ్రామాల్లో ఉంటున్నటువంటి బిడ్డలు అయితే మనం పేళ్ళు పేళ్ళు అంటారు కదండి ఏదన్నా మనకి ఇంటికాడ పుల్లలు అవసరమైనప్పుడు వంటకి లేదంటే ఏదన్నా పెండ్లికి ఏదన్నా ఒక మోడుని చెట్టు మొద్దుని మనం పేడేస్తుంటే పేడ్లుగా నరుకుతుంటే గొడ్డలితో ఒక్కొక్క ఎదురు వస్తుంది అనమాట గొడ్డలు ఎదురు తన్నుతుంది అంటే దానికి ఉన్నటువంటి పట్టుత్వం అలాంటిది అన్నమాట దానికి ఉన్న ఆ గట్టిదనాన్ని బట్టి గొడ్డలు కూడా ఏం చేయలేని అంత ఇదిగా వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంత స్ట్రాంగ్గా అలా అంత స్ట్రాంగ్గా ఆ కీళ్ళు ఆ మూలుగు ఉంటుంది అలాంటి కీళ్ళు మూలుగు ఎంత అయితే స్ట్రాంగ్గా అలా అంటుకుని ఉంటుందో జాయింట్ అనేది అదేవిధంగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడు ఆత్మ ప్రాణం అనేటువంటివి కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఈ రెండింటిని మధ్యలో వెళ్ళి ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేయటం ప్రాణం అనే దాన్ని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే లోకం అనే దాన్ని ప్లస్ ఆత్మీయత అనే దాన్ని ఆత్మను లోకమును వేరు చేయనంత ఇదిగా ఇలా స్ట్రింగ్ అయిపోయింది అనమాట ఎప్పటి నుండి అంటే ప్రియులరా ఆనాడు మన పితృడైన ఆదము అవ్వలు ఏ దేనిలో చేసిన పాపము మొదలుకొని మనలో ఏమైపోయిందంటే అంతరంగంలో ఇలా ఇమిడిపోయింది ఒకప్పుడు అసలు అది లోనే లేదు అంతరంగంలో కేవలము నిత్యము ఆ దేవుని నిత్యుడైన దేవుని మహిమ నిత్యమైన జీవము మానవునిలో ఉంటే ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడో మనిషి అమేమైందంటే అప్పుడు ఈ పాపం అనేది లోనికి వచ్చి ఆ ప్రాణంలో ఆ విధంగా మిళితమైపోయి ప్రియులరా అందుకే కదా కీర్తనకోడు అనేక పర్యాయాలు కొన్ని వందల చోట్ల పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే ఈవెన్ మనం క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ఏ భేదమును లేదు దేవుడు ఏంటంటే అండి అనుగ్రహించే మహిమని అందరూ కూడా పాపము చేసిన వారిగా ఉండి పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు దాని అర్థం ఏంటి ఈవెన్ ఇప్పుడే పుట్టిన పసిబిడ్డ సహితము పాపి అని పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది అతడు ఇంకా ఏ పని చేయాల బట్ ఇన్ హీస్ బ్లడ్ బై బర్త్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ సీన్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు హిమ్ లై హిజ్ లైఫ్ సేమ్ లైఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీవు నేను ఏ తప్పుడు పని చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఏ పాపము ఏ చెడు పని నువ్వు చేయకపోయినప్పటికీ యు ఆర్ ఎ సిన్నార్ నువ్వు ఒక పాపివి అని బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా చదువుతుంది కారణం ఏమంటే మూల పురుషుడు పితరుడు మన ఆది ఆది ఆదిమ స మన మొట్టమొదటిగా వచ్చిస్తే ఆది మొట్టమొదటి మనుషుడు దేవుని సృష్టింపబడిన ఆదాము అవ్వలు మన పితరులు అయినటువంటి వారు చేసిన ఆ పాపం ఏమైందంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల గల ఏమొస్తుందంటే మనకి మనకి అలా జీనియాలజీలో అలా వంశ ఒళ్ళుగా సంక్రమిస్తూ వస్తూ ఉంది ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆ పాపము ఇలా కంబైండ్ అయి ఉండటం వలన ఇప్పుడు ఆ దానిని వేరు చేయాలి ఏమవ్వాలంటే ఆత్మీయ జీవితం ఇది మంచి ఇది ఇది చెడు ఈ చెడు నీలోకి రానివ్వకూడదు నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన మనిషివి కాబట్టి దేవుని పోలికను సృష్టింపబడిన దేవుని కుమారుడివి కాబట్టి దేవునికి ఇష్టమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించు వాక్యానుసారంగా లోబడి జీవించు అని చెప్పి నిన్ను ఈ మార్గంలోనికి ఇరుకు మార్గంలోనికి నడిపించే విధంగా నిన్ను సపరేట్ చేయదగింది ఏదన్నా ఈ లోకంలో ఉంది అంటే పిల్లరా ఎంత మంది వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్స్ వచ్చి నీకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన ఎంత మంది హితోపదేశాలు చేసిన ఎంత మంది ఎన్ని గ్రంథాలలో ఉన్న జ్ఞానాంతటి నీకు చక్కగా ఇది గోరు ముద్దలా పెట్టినట్టుగా పిల్లరా చిన్ననాటి నుండి నేర్పించిన నీలో ఉన్న ఆ పుట్టుకతో వచ్చిన పాపం అనేది మాత్రం నీ నుండి నా నుండి ఎన్నటికీ తొలగిపోదు అంటిల్ యువర్ డెత్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యువర్ డెత్ ఆల్సో you will be condemned and you will be punished because you are not ac- accepted jesus christ who only can cleanse you who only can separate you from the world or from the things of the world my dear brother and sister lokam nundi loka sambandhamaina kriyala nundi aa yokka paapapu jeevitham nundi paapam nundi ninnu ver parchagaligina vaadu kshaminchagaligina vaadu parishuddha parchagaligina vaadini neevu ganaka nischevari shwasa ee bhoomi meeda vidiche lopu 
ఆయన నన్ను రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే ఆయన నన్ను నిజ దేవుడిగా నువ్వు విశ్వసించకపోతే నా పై సహోదరి సహోదరుడ దర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి పనిష్డ్ బై ఆల్ మై టి గాడ్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి త్రోన్ ఇన్ టు ద హ్యాల్ నిన్ను నరకములకి నువ్వు తోసి వేస్తాడు ఆయన నిన్ను శిక్షిస్తాడు కాబట్టి నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నా నా పై సహోదరి సహోదరుడ అందుకే ఆనాడు అపోస్తుడైన పావులు వన్ హూ సెంట్ అవుట్ బై గాడ్ దేవుని చేత పంపబడిన దేవుని పని కొరకు ఆ పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది సజీవమై బలము గలదాయి రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను విభజించునంత మట్టు కుదురుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది ఆమె వాట్ ఎవర్ ద థాట్స్ దట్ యువర్ now having my dear brother and sister about your future about your present or past life whatever the things that you might have done my god knows everything and his word which was now revealed through his son on the cross my dear brother and sister only that word is having enough strength to cleanse you and to separate you from the sin a paapam nundi ninnu pavitra parchadaniki parishuddha parchadaniki ninnu air parchabadina jeevitham cheyi jeevinche vidhanga ninnu cheyagaligina samarthathanu kevalam aa vakyamu maatrame kaligi undi na priya sahodarada sahodare anduke neti odi kala samayam andu nivu nenu manam grahinchavalsina vishayam emiti ante chadudam chudandi entaga kalisipoyi undo paapam anetundi aa pranamu aatmal anetundi vibhaji vadni ver parchadaniki tagina vidhamuga kokandi entaga kalisina sthitilo unnavo manamu కొన్ని గ్రంథాల్లో చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మతై స్వార్త పదహారవ అధ్యాయాన్ని అలాగే ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదువుదాం మొదటిగా అక్కడ ఉదాహరణకు ప్రియులను మనం చూదినట్లయితే మతై స్వార్త పదహారవ అధ్యాయం దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి మతై స్వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినాన్ని ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే అతనికేమి ప్రయోజనము ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలడు అమెన్ అలాగే మరొక వచ్చినాన్ని చదువుదాం మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం ప్రిల్లరా మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ముదా చేసి చూడండి వారు తమలో తాము ఇలాగున ఆలోచించుకొనిట యేసు వెంటనే తన ఆత్మలో తెలుసుకుని మీరు ఇలాంటి సంగతులు మీ హృదయంలో ఎందుకు ఆలోచించుకొని చున్నారు ఆమెన్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన ప్రియులరా చదివే ప్రతి వాక్యంలో ఒక సత్యం ఉంది ఎంతగా ఆత్మ ప్రాణము అనేటువంటిది కలిసిపోయి ఉన్నాయో విభజించ వాటిని విభజించడానికి వేరు వేర్పరచడానికి వీళ్ళు లేనంతగా ఎంతగా అవి కలిసి ఉన్నవో మనం చూస్తున్నాం ఈ వచ్చినాలలో అలాగే ప్రియులరా మతై స్వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము యాభై వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం మతై స్వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభై వచ్చినాన్ని ఏసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణమును విడిచను ఐ మీన్ చివరిగా ఒక వచ్చిన చదువుకుందాం మనం ఒకసారి నాతో పాటు చూస్తారా అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చిన చదువుదాం అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినము వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకొని సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపోస్తులను అడగగా నొచ్చుకొని అనే పదానికి పుట్నోట్లో నెంబర్ వన్ అనే దానికి ఉందో చూడండి పొడువబడి ఐ మీన్ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం ఏమంటే మనం చదువుకున్న మొదటి నాలుగు వాక్య భాగాలలో కూడా ప్రియులరా ప్రాణము అనేటువంటిది ఈ లోక సంబంధముగా నీవు ఎంత డబ్బు సంపాదించినా జ్ఞానాన్ని పొందుకున్న వ్యక్తిగా ఉన్నా అందాన్ని కలిగిన వాడిగా ఉన్నా పేరు ప్రఖ్యాతులు ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నా ఎంత పేరు సంపాదించి ఎంత డబ్బు సంపాదించి ఎంతో వైభోగమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన నీవు గనక నీ ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే నీకే ప్రయోజనము లేదు ఆ మాటలో ఉన్న అర్థం ఏమంటే నువ్వు సంపాదించినవన్నీ కూడా ఆ ప్రాణమును నీ జీవమును నీ ప్రాణమును నిత్యమైన నరకములో నుండి విడిపించే శక్తిని కలిగి లేనటువంటివి నిన్ను శాశ్వతమైన జీవితంలోనికి నడిపించగలిగినది నీ ప్రాణమును నిన్ను జీ ప్రభు ఎద్దుకు తీసుకురాగలిగిన ఆ ఆత్మకు నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమిటా అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని మిడలారా జీవాన్ని ఇచ్చే దేవుని వాక్యం అనే ఖడ్గముతో నీ జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఖండించుకోవడానికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వాలి నీ తలంపులను నీ పరిశోధనలను నీ ఆలోచనలు అన్నింటినీ కూడా పరిశోధించడానికి ఎదురుకున్న పరిశ్రమలు థింక్ చేస్తున్నారు వారు చేసే థాట్స్ అన్నింటినీ కూడా దేవుడికి వెంటనే వారిని 
ఖండిస్తున్నాడు ప్రియులరా అది ఎలా సాధ్యమైంది ఆయనకి అంటే నీ హృదయ తలంపులన్నీ నీ నోటి మాటను బయటికి రాక మునిపే నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో ఇప్పుడు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నీవు ఈ వాక్యం ఎంత విత్తబడుతుండగా నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నావో చెప్పబడుతున్నావు నా గురించి కానీ దేవుని గురించి కానీ సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞాన్ని నా సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రీస్తు నేటి ఉదయకాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా రెండంచుల వాడి గల కగ్గము వంటిదై ఉన్న నా ఏసయ్య వాక్యముకు మాత్రమే నిన్ను లోకంలో నుండి బయటికి ఏర్పరచు పడిన శక్తి నీకిచ్చి నిన్ను నడిపించేటువంటిదిగా దానికి మాత్రమే ఉంది ప్రియలరా కాబట్టి నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్న నీవు నేను మనమందరం కూడా చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆనాడు పేతురు లేచి ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ప్రియులరా అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలామంది జనం ఉన్నారు మూడు వేల మంది యాక్చువల్ టైం ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించారంటే మొట్టమొదటిగా వారి హృదయాల్లో అంట పొడవబడ్డారంట ఎక్కడంటే అది దాన్ని సూచిస్తుంది అంటే ప్రియులరా చూడండి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ యూనిక్ ఇన్ దాట్ it will penetrate us like nothing can the word of god will not leave us alone once the word of god has penetrated our hearts we will not rest until we have obeyed nijanga ni jeevithamlo devuni vakyam ani ఇటువంటి ఈ ఖడ్గము గనక నిన్ను పొడిచిన స్థితి అనుభవాన్ని కలిగిన వ్యక్తి అయితే ఈ వాక్యం అనేటువంటి ఆ యొక్క దేవుని వాక్యం అనే ఈ ఖడ్గముతో నీ జీవితము గనక నడిపింపబడటానికి ఖండింపబడటానికి నీవు అంగీకరిస్తే నేను అంగీకరిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఒకటే దానికి గుర్తేంటో తెలుసా నీవు ఖచ్చితంగా దేవుని ప్రతి మాటకు లోబడతావు విధేయుడు అవుతావు ఎందుకంటే నిన్ను అసలు విడిచిపెట్టదు దేవుని మాటకు లోబడకుండా ఆ ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించకుండా దేవుని ఖడ్గం అనే ఈ వాక్యము నిన్ను విడిచిపెట్టదు కాబట్టి ఉదయకాల సమయం అందు ఒక్కసారి మనల్ని మనం మన అందరమును కూడా పరిశీలన పరీక్ష చేసుకుందాం నిజంగా నా జీవితంలో దేవుని పట్ల విధేయత కలిగిన వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానా ఐమ్ ఐ రియల్లీ ఒబి షోయింగ్ ఒబీడియంట్ టు మై సేవియర్ టు మై క్రియేటర్ నా సృష్టికర్తకు నా రక్షకుడికి నేను విధేయతను చూపిస్తున్నానా నేను లోబడిన జీవితాన్ని కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నానా దేవుని వాక్యానికి నేను చోటిస్తూ ఉన్నానా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని వాక్యం ముందు కీర్తన కారుడు అంటాడు కదా నరుని యొక్క హృదయములోనంట పుట్టి ఆలోచనలు అనేకములంట వాడు చేసే ఆలోచనలు అనేకములు ఎన్నో చేస్తాడు నేను ఇంత సంపాదించాలి నేను పెద్దరికిన తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలి లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి ఫోన్ నేను లేదంటే నేను పోలీస్ అవ్వాలి ఏవేవో చేస్తాడు చాలా ప్లాన్స్ పెట్టుకుంటాడు బట్ కానీ చివరికి అతని జీవితంలో జరిగేది ఏంటో తెలుసా నా దేవుని యొక్క ఆలోచన స్థిరమైంది నేటి ఉదయకాలం ముందు అందుకనే ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఏవో చేయాలని ఏవేవో చేయాలని ఏంటంట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పులిని చూసి నక్క ఓతలు పెట్టుకుంది అన్నట్టుగా కాకుండా నీ బ్రతుకులో ఎవరికో ఏదో ఉంది నాకు అది లేదు నేను దాన్ని తెచ్చుకోవాలని చెప్పి నీకు వాళ్ళకున్న వస్తువులు నేను కొనుక్కోవాలని చెప్పి అప్పులు పాలైపోయి అప్పులు చేస్తూ ఏదేదో ప్రయత్నాలు చేసి జీవితాలు పాడు చేసుకుంటున్నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ తల్లిదండ్రుల మనసును గాయపరుస్తున్న ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ యొక్క తల్లిదండ్రులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులంటే నీ నానమ్మను లేదా మీ తాతగారిని వారి హృదయాలు బాధపడే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఓ ప్రియ సహోదరి నేటి ఉదయకాల ముందు ఒక్కసారి నీ జీవితాన్ని ప్రభు సన్నిధికి అప్పగించుకో క్షమాపణ కోరు ప్రభు నన్ను క్షమించయ్యా నీ వాక్యం అనే ఖడ్గముతో నా జీవితం పొడవబడే విధంగా నా హృదయము పొడవబడే విధంగా నా ఆత్మ నీ అద్దకు నా నీ సన్నిధిలోనికి ప్రభు నీకు లోబడే విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానంతో బ్రతకడానికి నాకు సహాయం చేయవా ఎస్అయ్యా అని చెప్పి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు కనుక నీవు అడగడానికి ఇష్టపడితే ఆ దేవుడు సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా చూడు ఇదిగో నా అరి చేతుల్లో నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి నేటి ఉదయకాల ముందు ఎందరైతే తల్లిదండ్రులకు తిరగబడుతున్నారో తల్లిని కొడుతూ తండ్రిని కొడుతూ నానమ్మకు లేదా తాతయ్యకు భారముగా బరువుగా మారుతూ తల్లిని తండ్రిని కోల్పోయి తాతయ్య నానమ్మ వారి సంగ్ర సంరక్షణలో వాళ్ళ దగ్గర పెరుగుతూ ఏ పని లేకుండా బాధ్యత లేకుండా దేశ దిమ్మరిగా వాళ్ళకి భారంగా మారుతూ ఉన్న బిడ్డలు ఎవరైనా కనుక ఈ మాటలు వింటుంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మారు మనసు పొందండి వారు చిన్ననాటి నుండి నీ తల్లిదండ్రులను పెంచి ఇప్పుడు మరలా నిన్ను పెంచి వాళ్ళకు ఇప్పుడు కావలసింది ఏమిటయ్యా అంటే నీ సహాయం కావాలి నీ నుంచి సహకారం కావాలి నీవు చూసుకోవాలి వాళ్ళనప్పుడు నీ తల్లైన తండ్రి నువ్వు ప్రేమించాలి వారినప్పుడు కానీ నువ్వు 
నీ మట్టుకు నా ప్రాణము తిను తాగు సుఖించు అంట వారిని కనుక విడిచిన స్థితిలో ఉంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుల సహోదరి నువ్వు దేవుని వాక్యానికి లోబడనట్లే దేవునికి విధేయత చూపించినట్లే ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఏమంటు ఉందో తెలుసా నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్యం ముంచుడు వగనట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమంటుంది దేవుని వాక్యం నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించడం అంటే వాళ్ళకి రోజు నువ్వేదో షాల్వాలు కప్పి దండలు వేసి పది మందిలో నిలవబెట్టి ఘనంగా వారిని పొగడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు ప్రేమతో ఒక మాట బూతులు నోటికి రానివ్వకుండా వారి మీద కోపపడకుండా వారు చెప్పే మాటకు లోబడుతూ నీ సాధ్యమైన నువ్వు చేయగలిగిన పని చేస్తూ నువ్వు సంపాదించిన దానిలో నుంచి కొంత వారు జీవించడానికి తగినట్లుగా లేదా నీ దగ్గర పెట్టుకొని వారిని చూస్తూ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరు జీవిస్తే అది మీరు వారిని సన్మానించినట్లే ఎంతమంది నేడు దినాలలో ఏ సైన నమ్ముకున్న బిడ్డల జీవితాలలో మనం చూస్తే ఎంతోమంది ప్రభువు దిన ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినాల్లో నేను ఒకరోజు మీతో చెప్పాను ప్రియులారు ఒక సహోదరుడు గర్వంగా మాట్లాడుతున్నాడు చెప్తున్నాడు నాతో సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే తన భార్య ఎంతో గొప్ప మంచి విశ్వాసి కానీ అతను మాత్రం అంటున్నాడు కదా నేను మా అమ్మ మా నాన్నే చూడను నా తల్లిదండ్రులన్నీ నేను చూడను మా అత్త మామని చూడమంటే ఎలా చూస్తాను పద్దాగా వాళ్ళకి అలా సహాయం నేను ఎలా చేస్తాను మమ్మని మా అన్న నేను పట్టించుకుని ఈ రోజు వరకు కూడా అయ్యారు అంటున్నాడు నేను అన్న అయ్యా నువ్వు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావు అది ఏమన్నా గొప్ప పని అనుకుంటున్నావా వాళ్ళు లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు తల్లిదండ్రులను చూడట్లేదు నేను ఎప్పటికీ చూడట్లేదు అని నువ్వు గొప్పగా ఘనంగా చెప్పుకుంటున్నావే రేపు పొద్దున నీ జీవితం కూడా ఇలాగే మనుషుడు ఏది విత్తుతాడో దాన్ని తిరిగి పంటగా కోస్తాడని బైబిల్ చెబుతుంది నువ్వు ఈరోజు నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమను చూపించకుండా వారిని నిర్లక్ష్యంగా విడిచిపెట్టావా పశువుల పాకలో వాళ్ళని పెట్టి చిన్న బెడ్ వేసి నువ్వేమో చక్క బిల్డింగ్లో ఉంటున్నావా రేపు పొద్దున నీకు అదే పాక నీ కొడికేస్తాడు జాగ్రత్త జాగ్రత్త ప్రి సహోదరుడ సహోదరి పచ్చి బూతులు నీ చిన్న పిల్లలు పచ్చి పిల్లలు కదా వాళ్ళకి తెలియదు అనుకుని వాళ్ళ ముందు నీ తల్లిని తండ్రిని తిడుతూ కొడుతూ కనుక నువ్వు ప్రవర్తిస్తుంటే రేపు పొద్దున ఇదే కుక్క చివాట్లు తన్నులు నీకు తప్పదని గుర్తుపెట్టుకో జాగ్రత్త నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఏసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటున్నాం మనము క్రైస్తవులమని చెప్పుకుంటున్నాం మనము మన జీవితంలో ఆ ప్రేమ ఏది బయట వారి పట్ల వద్దు ఇంట్లో నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుని పట్ల నిన్నే నమ్ముకుని నువ్వే తండ్రివి తల్లివి అని చెప్పని నిన్ను నమ్మి నిన్ను ప్రేమించి నీ మాటలకు పూర్తిగా లోబడి నిన్ను నమ్ముకుని వచ్చిన నీ భార్య పట్ల చూపించే విధంగా నువ్వు ఆ ప్రేమను నమ్మకస్తుడిగా బ్రతుకుతున్నావా ఒక్కసారి పరీక్ష చేసుకో పరిశీలన చేసుకో ఒకవేళ కనుక నువ్వు ఆ జీవితాన్ని కలిగి లేదు అంటే ఒక్కటిలే అర్థం అదేమిటయ్యా అంటే ఇంకా నీ జీవితము పొడవబడలేదు జీవము కలిగిన బలమైన ఘనమైన సజీవమైన ఏసయ్య వాక్యం అనే రెండు అంచుల వాడి గల ఖడ్గముతో నువ్వు ఇంకా పొడవబడలేదు కాబట్టి నేటి ఉదయ కల సమయం అందు ఏసయ్యా నీ వాక్యంతో నన్ను ఖండించు ప్రభు ఓ రెండు అంచుల వాడి గల ఖడ్గము అనే నీ వాక్యంతో నన్ను ఖండించయ్యా నా పిల్లలను విడిచిపెట్టి నా భార్యను విడిచిపెట్టి దేశ దిమ్మరిగా తిరుగుతున్నాను నా తల్లిదండ్రులకు భారముగా నా యొక్క అత్తమామలకు భారంగా లేదా తండ్రి నా తాత నానమ్మలకు భారంగా నేను బ్రతుకుతున్నానయ్యా వారిని బాధ పెట్టానయ్యా ఇప్పటి వరకు నన్ను క్షమించు ప్రభువ నన్ను క్షమించయ్యా అని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వెంత ఘోర పాపము చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నా ఎటువంటి దోషిన మాటలు మాట్లాడి ఎంత రోతగా వారి మనసులను గాయపరిచిన వ్యక్తిగా నీ ఉన్నా నిన్ను నా ఏసయ్య తన బిడ్డగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన నేను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన నీకు ప్రేమను చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే ఒక్క పని ఒకే ఒక్క పని నువ్వు ఈరోజు చేయవలసింది అదేమిటయ్యా అంటే ఆయనను రక్షకుడిగా ఏసయ్యా నీవు తప్పి లోకముందు నన్ను రక్షించగలిగిన నిజమైన దేవుడు ఎవ్వరూ లేరని నేను నమ్ముకుంటున్నాను ప్రభు నన్ను నీ బిడ్డగా అంగీకరించయ్యా నా రక్ నీ రక్తంలో నా పాపాన్ని క్షమించయ్యా కడుగయ్యా ప్రభు నన్ను నీ బిడ్డగా చేర్చుకోనైన నా అపరాధాలన్నీ ఒప్పుకుంటూ నన్ను క్షమించు అని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా ఏసయ్య నువ్వు అడిగితే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరి నేను కూడా కోసం ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ఎక్కడ తప్పిపోయావో భార్య విషయంలో ఒక మంచి భర్తగా తప్పిపోయావా నీ పిల్లల పట్ల ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండవలసిన ఆ స్థితిలో తప్పిపోయి పడిపోయి ఒక మంచి తండ్రిగా కాకుండా పిల్లల దృష్టిలో పిల్లల్ని చూస్తే భయపడే విధంగా పిల్లల్ని దగ్గర అవ్వడానికి ఇష్టపడినటువంటి స్థితిలో నీ జీవితం కనుక ఉంటే ఒకవేళ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుల సహోదరి మరలా పిల్లల్ని ఎద్దుకు వచ్చే విధంగా నిన్ను మార్చి ఆ ప్రేమను క్రీస్తు ప్రేమను నీ హృదయంలో పుట్టించే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయను గాక ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి తలలు వంచండి నీ జీవితం ఎప్పుడు వరకు ఎలా ఉన్నా 
ఉండగానే ఇక ముందు నుంచి నీ తల్లిదండ్రులకు నీ కట్టుకున్న భార్య బిడ్డలకు నీ ఇరుగు పొరుగు వారందరికీ దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలిగిన శక్తిమంతుడైన నజరేడైన యేసు క్రీస్తు అనే పరిశుద్ధమైన నామాన్ని ఆశ్రయించి ప్రార్థన చేయి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలోకి భవించు మహాగణుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి నిత్యము కోట్లాది వేలాది దేవదూతలతో పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు స్థుతింపబడుచున్న వాడు ఆ కీర్తింపబడుచున్న వాడు చెరుపులు కెరుపులతో అయా గాన ప్రతిగానాలతో తేజో మహిమతో నింపబడిన నా గొప్ప దేవుడు ఆ పరమ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నేటి ఉదయం ప్రకటింపబడి నీ జీవం కలిగిన మాటలను ముప్పదొంతలుగా అరవదొంతలుగా నూరొంతలుగా నా జీవితంలో నీ ప్రియుల బిడ్డల జీవితాల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో నీరు కట్టి ఫలింపచ్చండి నా దేవ ఈ లోకంలో మా ప్రాణం నా ప్రాణం అతి నువ్వు తాగు చూగించు అనుకునే విధంగా ఎంత డబ్బు సంపాదించుకున్నా ఎన్ని కోట్లు సంపాదించుకున్న ఎంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్న మనసులో నెమ్మది నిజమైన సంతోషం నా ఆత్మకి జీవం లేకపోతే కలగదని ప్రభువ అయ్యా మా ప్రాణం కోల్పోతే ఖచ్చితంగా నరకం తప్పదని తండ్రి మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు రెండంచుల వాడి కలిగినటువంటి నాయన బలమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి పరిపూర్ణమైన సజీవమైన నీ వాక్యం అనే రెండంచుల వాడి గల ఖడ్గముతో ఖండింపబడే విధంగా పొడవబడే విధంగా మా ఆత్మలో మా జీవితాల్లో అంతరంగంగా నీ ఎదుట మేము రక్షణ పొందిన స్థితిలో ఉండాలని ప్రభు ఉండే విధంగా మమ్మల్ని చేయాలని వాక్యంతో దర్శించి మాట్లాడి బలపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నా ప్రియ సహోదరుడి కోసం నా సహోదరి కోసం ప్రతి బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా భారమైన హృదయాలతో బరువెక్కిన మనసుతో ప్రభు నెలిగిన రెల్లు వలె చెదిరిన గుండితో బాధపడుతున్న ఆ ప్రతి బిడ్డను దయతో మీరు ఆదరించినందుకు ప్రోత్సహించినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు బలపరిచినందుకు నీకే కృతజ్ఞత ఆస్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించు సమస్త మహిమ గణిత పర్వవాలు మీకే అర్పిస్తూ మా ప్రభువును మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడు మా నజదేవుడు మా రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో విశ్వాసంతో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ దాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ వాట్ ఎవర్ ద సీట్ దాట్ యూ ఆర్ సోయింగ్ ఫర్ దిస్ టీవీ మినిస్ట్రీ ఎవ్రీథింగ్ మై బ్రీ మై బ్రదర్ ఐ బిలీవ్ దాట్ not you are showing to this particular ministry you are showing into the kingdom of god definitely you are going to reap it in hundredfold soon for his glory amen hallelujah may god bless you all thank you my dear brothers and sisters if you are not at subscribed our youtube channel which is called remi india for jesus r e m i remi india for jesus please do subscribe thank you